அன்பு மாணவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கம் இன்று நாம் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் ஏழாவது இயலில் வரக்கூடிய உரைநடையை பார்க்க இருக்கிறோம் இலக்கியத்தில் மேலாண்மை அந்த கட்டுரையை எழுதியவர் வந்து வே இறையன்பு ஐஏஎஸ் தமிழ்நாட்டில் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய இந்திய ஆட்சி பணியாளர்களில் ஒருவர் சிறந்த மேடை பேச்சாளர் நடுவர் கவிஞர் எழுத்தாளர் இப்படி பல்வேறு ப பரிமாணங்களை கொண்டவர் தான் இந்த வே இறை என்பு அவர்கள் அவர்கள் எழுதிய இந்த இலக்கியத்தில் மேலாண்மை அவர் வந்து இந்திய ஆட்சி பணியில் இருக்கார் நேர மேலாண்மையை பற்றியும் அதே போல் வெற்றி பெறுவது எப்படின்ற அந்த நூலையும் இப்படி மேலாண்மையை பற்றி நிறைய எழுதியிருக்கிறவர் அதில் ஒரு சிறந்த கட்டுரை தான் நமக்கு இலக்கியத்தில் மேலாண்மை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை தான் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ நூல்வெளி பார்ப்போம் இலக்கியத்தில் மேலாண்மை ஆசிரியர் வே இறை என்பது இந்திய ஆட்சி பணியாளர் இந்திய ஆட்சி பணியாளராக பணியாற்றி வருகிறார் தமிழை விருப்ப பாடமாக படித்து வெற்றி பெற்றவர் அதாவது மெயின் எக்ஸாமில் தமிழை விருப்ப பாடமாக எடுத்து வெற்றி பெற்றவர் இவர் எழுதிய நூல்கள் பாருங்கள் வாய்க்கால் மீன்கள் ஏழாவது அறிவு உள்ளொழி பயணம் மூளைக்குள் சுற்றுலா ஐஏஎஸ் வெற்றி படிக்கட்டுகள் இது போல் பல நூல்களை எழுதியிருக்கார் இதுதான் நமக்கு இப்போ பாடமாக கொடுத்துருக்காங்க ஒருமதி பெண்ணில் கேட்கலாம் அதே போல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் தமிழ் வளர்ச்சி துறையின் துறையில் சிறந்த நூலுக்கான விருது வந்து வாய்க்கால் மீன்கள் என்னும் கவிதை நூலுக்கு கிடைத்தது அதை ஏற்கனவே சொன்னது போல் பட்டிமன்ற நடுவர் அதே போல் மீடியாக்களிலும் நிறைய இலக்கிய உரை ஆற்றி வரக்கூடியவர் இலக்கியத்தில் சொல்லாதது எதுவுமே இல்லை திருக்குறளில் எவ்வளவோ மேலாண்மை கருத்துக்கள்லாம் இருக்குது அதை பொறுப்பாளில் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் ஒரு செயலை யார்கிட்ட கொடுத்தா எப்போ முடியும் அதனால் பயன் என்ன என்ன இடையூறுகள் வரும் இதெல்லாம் பார்த்து அவங்ககிட்ட கொடுக்கணும் முடிவும் இடையூறும் முற்றியாங்கு எய்தும் படுபயனும் பார்த்து செயல் ஒரு செயலை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி முடிவு என்ன வரும் அதில் இடையூறுகள் என்ன வரும் இதை இந்த செயலை முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ கால அளவு தேவை இப்படி திருக்குறளில் நிர்வாக மேலாண்மை பற்றி நிறைய கருத்துக்கள் சொல்லியிருக்காங்க அப் இது போல் இலக்கியங்களில் எங்கெல்லாம் நிர் நிர்வாகத்தை பற்றியும் மேலாண்மை கருத்துக்களை பற்றி சொல்கிறாங்களோ அதெல்லாம் தொகுத்து தான் நமக்கு பாடமாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம அதை பார்ப்போம் என்றைக்கு மனிதன் ஒரு குழுவாக இணைந்து வாழ ஆரம்பித்தானோ அன்னைக்கே வந்து நிர்வாகம் மேலாண்மைன்றது தொடங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு எப்படின்னா இந்த சமயத்தில் இந்த விதையை போடணும் இந்த வேலையை செய்யுங்க நீங்கள் இதை பாருங்கள் நீங்கள் இந்த சமையலை செய்யுங்க இப்படி சொ இது போல் ஒவ்வொருத்தருக்கும் பணிகளை பிரித்து அவர்களை சரியாக நெறிப்படுத்துகிறாரா என்று ஆரம்பித்த பொழுதே அந்த மேலாண்மை ஆரம்பித்து விட்டது மனிதனுக்கு மிக மிக முக்கிய நேர மேலாண்மை இப்போ எங்கேயாவது நாம் வெளியூர் போகணும் அப்படின்னா ஒரு பேருந்து நிலையத்துக்கு போகிறோமா ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே போயிடணும் ஒரு தொடர் வண்டி நிலையம் போகிறோமா ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே போயிடணும் விமான நிலையத்துக்கு போகிறோமா மூன்று மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே போய் அங்கே இருக்கணும் இப்படி ஒவ்வொரு செயலுக்கும் நாம் முன்னேற்பாடாக செய்யணும் அவசர அவசரமாக கிளம்பி ஒரு பொருளை மறந்துட்டு அப்புறம் அங்கே போய் ஐயோ அப்பா காணமே அப்படின்னு நாம் சொல்லக்கூடாது அதுதான் ஸ்டார்ட் ஏர்லி கோ ஸ்லோலி ரீச் சேஃப்லி நீங்கள் வே ஒரு செயலுக்கு முன்னதாகவே நேரத்திற்கு முன்னதாகவே ஆரம்பித்து விடுங்க மெதுவாக போங்க பாதுகாப்பாக சேருங்க அப்படின்றது அதனுடைய பொருள் அதே போல் அந்த நேரம்ன்றது மிக முக்கியம் ஏன்னா டைம் இஸ் ப்ரீசியஸ் டைம் இஸ் கோல்டு காலம் பொன் போன்றது யார் நேரத்தை மதிக்கிறாங்களோ அவர்களை இந்த நேரம் வாழ்க்கையில் உயர்த்தும் யார் நேரத்தை வீணாக்குகிறார்களோ அவர்கள் தானாகவே கெட்டு அழிந்து போய்விடுவார்கள் இதுதான் ஆக எந்த ஒரு செயலுக்கும் நேரம் மேலாண்மைன்றது முக்கியம் காலையில் எந்திரிக்கிறோம் பல்லு விளக்குறோம் குளிக்கிறோம் சாப்பிட்றோம் இப்படி ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொரு நேரங்களை பிரித்து வைத்து நாம் செயல்பட்டாதான் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும் பல்லு விளக்குறது குளிக்கிறது தூங்குறதுக்கே ஒரு நாளுடைய முக்கால்வாசி பொழுது போயிடுது மிச்சம் இருக்கிறது கொஞ்சம் நேரம் தான் யார் வந்து 
நேரத்தை அதிகமாக மிச்சப்ப மிச்சப்படுத்தி அந்த நேரத்தை பயனுள்ளது ஆக்குறாங்களோ அவங்க தான் சாதனையாளராக போற்றப்படுகிறார்கள் இப்போ நேர மேலாண்மை பாருங்கள் அதாவது மனிதனுக்கு ஓய்வு அப்படின்றது கனவாரிஞ்சு ஏன்னா அந்த காலத்தில் உணவை தேடுவதிலே அவனுக்கு நேரம் போயிடுச்சு அப்புறம் நிறைய கருவிகள் கண்டுபிடிச்சாங்க அவனுக்கு ஓய்வு நேரம் கிடைச்சது அந்த ஓய்வு நேரத்தை யார் வந்து சிறப்பாக அதை பயன்படுத்துகிறாங்களோ அவங்க தான் வரலாறு படைத்தவர்களாக ஆனாங்க திட்டம் ஒரு பணியை செய்யும் பொழுது திட்டமிட்டு பணிகளை செய்ய வேண்டும் அவங்க தான் வந்து சிறந்த நிர்வாகியாக இருக்க முடியும் அப்படி இல்லைன்னா அவங்க சிறந்த நிர்வாகியாகவும் இருக்க முடியாது வெற்றியும் இல்லாமல் போயிடும் மற்றவங்க முன்னாடி தலைபுனிவு ஏற்படும் இப்போ போர்கள்லாம் வரலாற்றில் நிறைய போர்கள் நடந்திருக்கு அதில் பெரும் படையை வைத்தவர்கள் சரியான திட்டமிடல் இல்லாத தோற்று போயிருக்காங்க அதே போல் கொஞ்சமான படை வீரர்களை வச்சு மிக சரியாக திட்டமிட்டு வெற்றி பெற்ற வரலாறுகளாம் நமக்கு தெரியும் அதை தான் வந்து வள்ளுவர் தன்னுடைய குரலில் திருக்குறளில் சொல்லியிருக்காரு எந்த நேரத்தில் எப்போ எதை செய்யணுமோ அப்போ அதை செஞ்சோம்னா நமக்கு நினைத்த காரியம் கைகூடும் ஞானம் கருதியினும் கைகூடும் காலம் கருதி இடத்தால் செய்யும் ஏற்ற காலத்தை அறிந்து ஏற்றத்தை ஏற்ற இடத்தை அறிந்து செயல்பட்டால் அந்த இது உலகத்தையே அடைஞ்ச நினைச்சாலும் அடைஞ்சிடலாம் அப்படின்றது அதே போல் மடியின்மை சோம்பல் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஒரு அதிகாரமே படைச்சிருக்காரு புறநானூற்றில் வரக்கூடிய இறுதி பாடலில் கோவூர் கிளார் சோழன் நலன்கிளியை பற்றி ஒரு குறிப்பு சொல்லியிருக்காரு அவன் எப்படின்னா கடையாமத்தில் கூட தூங்காமல் விழித்திருந்து மக்களை பாக பாதுகாக்கக்கூடிய மன்னன் அப்படின்னு பலர் துஞ்சவும் தான் துஞ்சான் உலகு காக்கும் உயர் கொள்கை கேட்டோன் எந்தை என் தென்கிணை குரலே மற்றவங்க தூங்கினாலும் இவன் தூங்க மாட்டான் ஏன்னா அரசன் அந்த நாட்டினுடைய தலைவன் பாதுகாவலன் மக்களுக்கு என்ன குறை அப்படின்னு இரு என்ன குறை என்று ஆராய்ந்து அந்த குறைகளை நிவர்த்தி பண்ணி அவர்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடியவன் தான் மன்னன் அது இல்லாமல் மக்களிடம் இருந்து நிறைய வரி வசூல் பண்ணி அவங்கள துன்பத்தில் துன்பத்திலே ஆளாக்குறவன் மன்னன் கிடையாது அப்போ பாருங்கள் கடைசி இரவுலையும் தூங்காமல் இருந்து மக்களை காக்கக்கூடியவனா அவன் எப்படிப்பட்ட ஒரு நிர்வாகத்தை செய்திருக்கிறான் என்று இந்த பாடல் மூலம் நமக்கு அவர் இறை அன்பு கூறுகிறார் அதே போல் சீனத்தில் ஒரு மேலாண்மை கருத்து ஒரு கதை மேலாண்மை பற்றிய ஒரு கதை இருக்குது யாங் சங் அப்படின்ற ஒரு பகுதியில் நிறைய நீச்சல் வீரர்கள் இருக்காங்க அப்போ அவங்க ஆற்றில் நீந்தி இந்த கரையிலேருந்து அந்த கரைக்கு வர்றது இப்படி ஒரு விளையாட்டாகவும் அது மட்டும் இல்லை நீச்சல் பயிற்சி செய்கிறதுனால மன ஒருமைப்பாடு அதே சமயத்தில் உடல் உறுதியாகும் இப்படி இருக்கிறதுனால அவங்க நீச்சல் பயிற்சி தேர்ந்தெடுத்து போய்கிட்ருக்காங்க ஒரு தடவை அந்த ஊர் ப அந்த ஊர் பசங்க பையங்களில் ஒரு நாலு பேர் அதிலே ஒரு நீச்சல் தெரிஞ்ச ஒரு பையனும் ஆற்றுல நீந்திக்கிருக்காங்க அப்போ அந்த ஆற்றில் ஒரு புது வெள்ளம் வருது மழை பெஞ்சதுனால அதிகப்படியான வெள்ளம் வருது அதை மற்றவங்களாம் வந்து சாதாரணமானவங்க நீந்தி கரைக்க வந்துட்டாங்க நன்றாக நீச்சல் தெரிந்த ஒருவன் தத்தளிக்கிறான் டெய் ஏண்டா தத்தளிக்கிற சீக்கிரவா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என் மடியில் வந்து ஆயிரம் பொற்காசுகள் இருக்குது அதை அதனால தான் என்னால் நீச்சல் சரியாக அடிக்க முடியல அதை விட்டுரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனாலும் அவன் கேட்கலை அந்த ஆயிரம் பொற்காசு மீது அவன் மனம் போனதால் அவனால் சரியாக நீந்த முடியாமல் அந்த ஆற்றோடு போயிட்டான் ஆக நாம் என்ன செய்யணும் எதை எந்த நேரத்தில் எது முக்கியம் அப்படின்னு தெரியணும் ஆயிரம் பொற்காசை விட உயிர் முக்கியம் அல்லவா உயிர் இருந்தால் எத்தனை ஆயிரம் பொற்காசுகளை வேண்டுமானாலும் நாம் சம்பாதிக்க முடியும் ஆனால் வெறும் அந்த ஆயிரம் பொற்காசுக்காக விலை மதிக்க முடியாத அந்த உயிரையே அந்த நீச்சல் வீரன் விட்டுட்டான் ஆக நாம் எதை எந்த நேரத்தில் செய்யணுமோ அதுதான் அங்கே முக்கியம் அதுதான் வாழ்க்கையில் வெற்றியை தரக்கூடியது இதுதான் சிறந்த மேலாண்மை அப்படின்னு அந்த சீன சீனாவில் இந்த தொன்மையான கருத்தை சொல்லியே பிள்ளைகளுக்கு வளர்க்குறாங்க அடுத்து வேளாண்மையில் மேலாண்மை வேளாண் தொழில் பயிர் தொழில் பயிர் தொழிலில் என்ன மேலாண்மை இருக்க போகுது அப்படின்னு நீங்கள்லாம் சாதாரணமாக நினைக்கலாம் அப்படிலாம் கிடையாது அதை பாருங்கள் வெயில் காலத்தில் அந்த நிலத்தை நல்லா காய போடணும் உழுது அதை பொடியாக ஆக்கி வச்சுருக்கணும் அதன் பிறகு நீரை பாய்ச்ச வேண்டும் எப்போ அந்த மழை காலம் ஆரம்பமாகும் பொழுது முன்னாடி அந்த இதை நீரை பாய்ச்சி நாற்று நட்டுக்கணும் அப்புறம் உரம் போடணும் அப்புறம் அதுக்கு பூச்சிக்கொல்லி அதுபோல் எரு போடணும் 
பூச்சிக்கொல்லி மருந்து இருந்தால் அதை அடிக்கணும் இயற்கையான பூச்சிக்கொல்லி நான் சொல்கிறது செயற்கையில் இயற்கையில் இப்படி அதே சமயத்தில் எந்த நேரத்தில் தண்ணியை நிப்பாட்டணும் அது விளைஞ்சி வர நேரத்தில் தண்ணி விளைஞ்சி நல்லா முத்தக்கூடிய நேரத்தில் தண்ணி நிப்பாட்டிடணும் அதன் பிறகு அதை அறுவடை செய்யணும் அறுவடை செஞ்ச உடனே முடிஞ்சிருச்சா கிடையாது அதை நேரம் பார்த்து உடனே வித்துட்டோம்னா அது விலை குறைவாக இருக்கும் ஏன்னா உற்பத்தி அதிகமாக இருக்கும் பொழுது அங்கே விலை கம்மியாகும் அதனால் அந்த உற்பத்தியான பொருளை நாம் பாதுகாத்து வைக்கணும் நல்ல விலை வர்றப்ப அதை விற்கணும் இப்படி வேளாண்மைக்குள்ளேயும் மேலாண்மை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார் தசரதன் தன் நாட்டை மிகவும் செப்பமாகவும் நுட்பமாகவும் ஆட்சி செய்தான் அப்படின்றத கம்பர் வந்து தன்னுடைய கம்பராமாயணத்தில் பாலகாண்டத்தில் சொல்கிறார் மனமே ஒரு வேளாண்மைக்கு உட்பட்ட மேலாண்மை உடையது அப்படின்றத அறநெறி சாரம் மூலமே வளர்க்குறாரு இன்சொல் விளை நிலனாக நம்ம வா நம்ம வாயிலிருந்து வரக்கூடிய வார்த்தை இனிமையாக இருக்கணும் அதுதான் விளை நிலம் ஈதலே வித்தாக அடுத்தவருக்கு நாம் இறக்கப்பட்டு கொடுக்கக்கூடியது அதுதான் விதை வன் சொல் கலை கட்டு அப்போ அந்த நிலத்தில் என்ன ஆகுது ஈதல்ன்ற விதையை போட்டாச்சு செடி வளர ஆரம்பிச்சிது வளரும் பொழுது என்ன செய்யுது கலையும் சேர்ந்து வருது அந்த கலையை பிடுங்கணும் இல்லையா அது கலை எது அப்படின்னா வன் சொல் கடுமையான சொற்கள் தான் அந்த கலை அதை எடுத்தாச்சு வாய்மை அதுக்கடுத்து களை பிடிங்கியாச்சு உரம் போடணும் அது என்ன உரம் அப்படின்னா வாய்மை எருவட்டி அந்த வாய்மை உண்மை தான் அதுக்கு எருவாக இருக்கும் மனசு மனம் அப்படின்ற ஒரு நிலத்துக்கு ஈதல் விதை அப்புறம் வன் சொல்ற கலை பிடுங்கியாச்சு வாய்மைன்ற எரு போட்டாச்சு அன்பு நீர் பாய்ச்சி அந்த உரம் வந்து மண்ணோட கலந்து பயிருக்கு போகணும் இல்லையா அப்போ நீர் பாய்ச்சணும் என்ன நீர் பாய்ச்சுறது அன்பு அப்படின்ற நீரை பாய்ச்சிறோம் அப்புறம் நீரை பாய்ச்சியாச்சு வளைஞ்சிருச்சு கதிர் அறுக்கணும் என்ன கதிர் அறக்கதிர் அறம் என்கிற கதிரை அறுக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் இந்த பைங்கூழ் நல்ல அருமையான அந்த வாழ்வு அருமையான அந்த தானியம் நமக்கு கிடைக்கும் இதை நீ காலையிலே செய் அதை எழுந்த உடனே ஆரம்பித்து விடு எப்படி அடுத்தவர் இனிமையான சொற்களை பேசு அடுத்தவர்களுக்கு கொடு கடுமையான சொற்களை பேசாதே உண்மையை பேசு அன்பை காட்டு அற இது மூலிமா அறம்ன்ற கதிரை அறுவடை செய்யலாம் இவ்வளோ அருமையான பாடல் பாருங்கள் இது மனம் மனமும் மேலாண்மைக்கு உட்பட்டது அப்படின்றது தான் இந்த பாடல் மூலிமா தெரிய வருகிறது அதே போல் சிறந்த மேலாளர்கள் நிர்வாகிகள் யாருன்னா பணி புரிவர்களையும் அவங்கள வேலைக்காரங்களாக பார்க்காம நம்முடன் உடன் பிறந்தவர்களாகவே நினைக்கணும் அப்படி நினைச்சா தான் அந்த சிறந்த நிர்வாகியாக இருக்க முடியும் அவங்க வேலைக்காரங்கன்னு சொல்லி அவங்கள்ட்ட வேலையை அப்படியே புழிஞ்சு வாங்கக்கூடாது அவர்களுக்கும் மனம்னு ஒன்று இருக்குது அவர்களுக்கும் குடும்பம்னு ஒன்று இருக்குது அவங்களுக்கும் வழி வேதனை இருக்கும் அதெல்லாம் புரிஞ்சு நடந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி வேலை வாங்குவர் தான் சிறந்த நிர்வாகி அதே போல் வணிக மேலாண்மை அடுத்த தலைப்பு வணிக மேலாண்மை நாம் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ரோம் கிரேக்கம் அதே போல் இந்த பக்கம் ஜாவா சுமத்ரா இது போல் க சீனம் வரைக்கும் நாம் வியாபாரம் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு மேலாண்மை இல்லாமல் நிர்வாக திறமை இல்லாமல் நம்ம அந்த வியாபாரம் பண்ண முடியுமா இங்கேருந்து போகிறோம் இந்த நேரத்தில் தான் கப்பலை செலுத்தணும் இன்ன பொருள் கொண்டு போனால் தான் அங்கே போய் விற்க முடியும் அங்கே அந்த மொழி பேசுகிறவங்கக்கிட்ட தெரிஞ்சால் தான் விற்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மொழி பேசுகிறவங்க இங்கே இந்த நம்ம மொழி பேசுகிறவங்க ரெண்டு பேருக்கும் அங்கே ஒரு சந்திப்பு நடக்கணும் இப்படி பல்வேறு விதமான நிர்வாக மேலாண்மை இருந்ததுனால தான் நம்மளால் கடல் கடந்து வியாபாரம் செய்ய முடிஞ்சிச்சு அதனால தான் நான் அவங்களுடைய நாணயங்கள்லாம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் அங்கங்கே கிடக்கு நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சு அவர்களோடு இருந்த வணிக தொடர்பை நாம் உறுதிப்படுத்த முடிஞ்சது அப்போ மொழி தெரிஞ்சிருக்கணும் இரு இரு மொழிபெயர்ப்பாளராக இருக்கணும் அதுக்கடுத்து நம்மளுடைய மன்னர்கள் என்ன செஞ்சுருக்காங்க வெளிநாடு மீது போர் தொடுத்து அவர்களை தன்னுடைய அரண்மனையில் சேவகர்களாக வேலைக்காரர்களாக வச்சுருக்காங்க ரோமாபுரி சிப்பாய்கள் வந்து பாண்டிய படையில் போர் படையில் இடம்பெற்றிருக்காங்க அப்படின்றத சிலப்பதிகாரத்தில் அந்த குறிப்பு சொல்லுது அதே போல் பட்டினப்பாலையில் குதிரைகள் பட்டினப்பாலை நூலில் குதிரைகள்லாம் வந்து காவேரி பூம்பட்டினத்தில் இறக் இறங்கியிருக்கு இறக்குமதி செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்ற அந்த குறிப்பும் இருக்குது நீரின் வந்த நிமிர் பறிப்புறவியும் அப்படின்ற அந்த வரி 
குறி குறிப்பிடுகிறது புறவி அப்படின்னாலே குதிரை அதே போல் காவேரி பூம்பட்டினத்தில் மாரி காலத்து மலை மேகம் போல் கடல் வழியே பொருள் வர்றதும் நிலத்து வழியே பொருள் கப்பலில் போகிறதும் இப்படி எந்த ஒரு மாறுபாடு இல்லாமல் நிறைய பண்டங்கள் குமிஞ்சு கிடக்கு அப்படின்றத அந்த பாடலில் பட்டின பால பாடலில் இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் பாருங்கள் வான் முகத்து நீர் மலை பொழியவும் வானத்தில் இருந்து நீர் எடுத்துகிட்டு வந்து கடல்லேருந்து எடுத்து மலை மேலே பொழியவும் மழை பொழிந்த நீர் கடல் பரப்பவும் மலையில் மலையில் பொழிந்த மழை நீர் அப்படியே ஓடி கடலில் போய் கலக்குது இது போல் மாறி பெய்யும் பருவம் போல் மழையை போல் நீரினின்று நிலத்து ஏற்றவும் நீர்லேருந்து நிலத்தில் ஏ ஏற்றாங்க நிலத்திலிருந்து விளைந்த பொருட்களை கொண்டு வந்து நீரில் பரப்பவும் அளந்து அறியா அளக்க முடியாத அளவுக்கு பல பண்டங்கள் வரம்பு அறியாமை வந்து ஈண்டி அங்கே வந்து வரம்பு இல்லாமல் அங்கங்கே பெரும் பெரும் குவியல்களாக குமிஞ்சு கிடக்கு அப்படின்னு சொல்லி பட்டினப்பாலையில் பல நாடுகள்லேருந்து வந்த பொருள்களை பற்றி சொல் சொல்கிறது அதே போல் அங்கே வந்து சுங்க வரி வசூலிச்சிருக்காங்க கவ் கப்பல்லேருந்து வருதா இதுக்கு இவ்வளவு பணம் அப்படின்னு வாங்கிக்கிறாங்க அதே போல் இங்கேருந்து போகுதா இதுக்கு இவ்வளவு பணம்னு சொல்லி ஏமாத்திரவங்களுக்கு கடுமையான தண்டனையும் கொடுத்துருக்காங்க அந்தளவுக்கு சோழர்கள் வலிமையாகவும் இருந்திருக்காங்க அப்படின்றது தெரியுது அதே போல் சேரர்களுடைய துறைமுகம் முசிறி மிகப்பெரிய கப்பல் துறைமா துறைமுகமாக இருந்திருக்கு யவனர்கள் அங்கே வந்து தங்கத்தை கொடுத்துட்டு மிளகை கொண்டு போயிருக்காங்க அந்த ஸ்ட்ரேபோ அப்படின்றவர் தான் இந்த விஷய இந்த செய்தியை நமக்கு சொல்கிறாரு அகஸ்ட் சீசரை பாண்டிய நாட்டு தூதுக்குழு வந்து கிமு இருபதாம் நூற்றாண்டு சந்தித்ததை பற்றி சொல்கிறாரு ஸ்ட்ரேபோ அவர் தான் அகஸ்ட் சீசரை கிமு இருபதாம் நூற்றாண்டில் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்த ஒரு குழு போய் அவங்கள போய் சந்திச்சிருக்காங்க அப்படின்றத சொல்கிறாங்க தமிழர்களுக்கும் கிரேக்கர்களுக்கும் ரோமானியருக்கும் இருந்த அந்த வணிக உறவு இதன் மூலயமா நமக்கு தெரிய வருகிறது புறநானூற்றில் ஐம்பத்தி ஆறாவது பாடலில் யவனரது கப்பல் பற்றி இடம்பெற்றிருக்கு அதில் இமயவரம்ப நெடுஞ்சால நெடுஞ்சேரலாதன் யவனர்களை அரண்மனை காவலர்களாக நியமிச்சிருக்காங்க அடுத்து பகை நாட்டு செல்வங்களை கடல் கடந்து போய் பகை நாட்டு செல்வங்களை கவர்ந்து கொண்டு வந்து மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க இப்படியெல்லாம் அந்த பதிற்று பத்தில் இரண்டாம் பத்தில் சொல்லக்கூடிய செய்தி இது அதே போல் வியாபாரம் செய்கிறவங்க லாபம் கிடைக்குதே அப்படின்றதுக்காக என்ன செய்யக்கூடாது லாபத்தை அதிகமாக்கி விற்கக்கூடாது அதே போல் எனக்கு பல திறமை இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு தொழிலை விட்டுட்டு அதே மாதிரி வேறு வேறு தொழில்களில் போய் முதலீடு பண்ணி முதலீடு பண்ணி கடைசியில் ஒன்றுமே இல்லாமல் அழிந்து போனவர்களும் இருக்காங்க விரலுக்கு தகுந்த வீக்கம் நமக்கு என்ன தெரியுமோ அதை நாம் செய்தால் வெற்றி பெறலாம் தெரியாத ஒன்றில் வேறு ஒருத்தரை நம்பி முதலீடு பண்ணால் என்றைக்கு இருந்தாலும் அந்த தொழில் வந்து முன்னேறவே முடியாது ஆக எந்த தொழிலுக்கு எந்த தொழில் உனக்கு தெரியுமோ அதை செய்தால் நீ அங்கே பெரியவர் எந்த தொழில் தெரியலையோ அதில் நீ தான் கடைசி ஆள் அப்படின்ற ஒரு திரைப்படத்தில் கூட மாய கண்ணாடின்ற திரைப்படத்தில் அருமையாக அந்த இதை சொல்லியிருப்பாங்க இப்படி நம்ம மன ஊக்கம் இருக்குது மன தைரியம் இருக்குன்றதுக்காக எல்லாத்தையும் செஞ்சிடக்கூடாது அப்படி செஞ்ச இடையிலே அது அழிந்து போய்விடும் அப்படின்றது தான் வள்ளுவர் வந்து உடைத்தம் வழியறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கி இடைக்கண் முறிந்தார் பல எனக்கு மனசில் வலிமை இருக்குது வலிமை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எப்படி கிட்லர் வந்து ஒவ்வொரு நாடை பிடித்து இன்னமும் எனக்கு வலிமை இருக்கு அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி ரஷ்யாவை பிடிக்க போய் அதுதான் அவனுடைய இறுதி போராக மாறிடுச்சு அதனால் எந்த நேரத்தில் எதை செய்யணுன்றது மட்டும் இல்லை நமக்கு எது தெரியும் அந்த தெரிஞ்சதை செஞ்சால் வெற்றி அடைய முடியுமான்னு தெரிஞ்சு செய்யணும் அப்படி இல்லாமல் எல்லாம் தெரியும்னு போய் அகலக்கால் வைத்தா அங்கே மிகப்பெரிய சரிவு அழிவு தான் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் நம்ம கூட யாரும் போட்டி ஓடக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கவே கூடாது ஏன்னா நம்ம கூட போட்டி போடுறவங்க தான் நம்மளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்க்குறாங்க அப்படின்ற அந்த உந்து சக்தியை தான் நினைக்கணுமே தவிர நமக்கு போட்டியார்களை அழித்து விட வேண்டும் அப்படின்னு நாம் நினைக்கக்கூடாது ஒரு நம்ம எதிரி முன்னாடி வந்து எதிரி அழித்து வாழ்கிறது இல்லை எதிரி முன்னாடி வாழ்ந்து காட்டினாலே என்ன ஆகும் அவன் அழிந்து போய்விடுவான் வள்ளுவர் அருமையான அந்த திருக்குறளில் சொல்லியிருப்பார் செய்க பொருளை செருணர் செருக்கருக்கும் எக்கு அதனை கூறியது இல் அதாவது எதிரியை அழிக்கக்கூடிய கூர்மையான ஆயுதம் எது தெரியுமா பொருள் சம்பாரிங்க அவன் பொருளை சம்பாரித்து சம்பாரித்து நாம் சேர்த்தோம்னு சொன்னால் அந்த அந்த இதே வந்து அவனை 
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழித்துவிடும் அதுதான் செய்க பொருளை செருநர் செருக்கற்கும் எஃகு அதனிற் கூறியது இல் அப்படின்னு அந்த வள்ளுவர் சொல்கிறார் அதனால் போட்டி போடக்கூடாது போட்டி இருக்கலாம் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் எதிராளியாக அழிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடாது புலியை போல புலியை போல பூனை தொடர்ந்து நடந்தால் புலியாகாது அதே போல் புத்திசாலிகளும் பூனை மாதிரியே நடந்து புலியாகிறவங்களும் இருக்காங்க அவசரக்காரங்க புலி கூட பூனையாக மாறினவங்க எலியாக போனவங்களும் இருக்காங்க அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு அடுத்து நிர்வாக மேலாண்மை உயர் பதவியில் இருக்கிறவங்க எல்லாவற்றிலும் மிகச்சிறந்தவங்களாக இருக்கலாம் இருக்க முடியுமா அப்படின்னா முடியாது ஏதாவது ஒன்று சிறதில் இருக்கும் சிறந்ததில் அவங்க தே கை தேர்ந்தவர்களாக இருப்பாங்க எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்றது பொய் ஏதாவது ஒன்று நன்றாக தெரியும் அப்படின்றது தான் உண்மை ஆக தெரிஞ்சு வச்சுருக்குது ஒரு அறிவுனா யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு அறிவு ஏன்னா பில்கேட்ஸு அது சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் நான் என்னுடன் படித்தவர்களை விட விட மிக குறைந்த மதிப்பெண் பெற்றேன் என்னை விட அதிகமான மதிப்பெண் பெற்றவர்கள் இப்போ எங்கே வேலை செய்கிறாங்கன்னா என்னுடைய அலுவலகத்தில் தான் வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னு என்ன இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா மிகச்சிறந்தவர்களை நமக்கு கீழே வைத்து கொண்டால் அவர்களிடமிருந்து வேலை சரியாக வாங்கினாலே உயர முடியும் ஆக ஒருத்தர் முதல் இடத்துக்கு வந்து தான் முன்னேறணும் முடியுன்றது இல்லை எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அவங்க முன்னேற முடியும் ஏன்னா இந்த இறைவன் படைப்பில் ஒவ்வொருத்தரும் திறமைசாலிகள் தான் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் எல்லாருமே எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படின்றது கிடையாது அதை நாம் யாருக்கு தெரியும் அப்படின்ற வச்சு தெரிஞ்சு வச்சுருக்கதும் ஒரு அறிவு தான் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதே போல் படிக்காதவங்க படித்தவங்க கூட சேர்ந்தன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு நாளும் அறிவு வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் எதை போலனா பாதிரிப்பு நறுமணமிக்க அந்த பாதிரிப்பு அந்த தண்ணீர் உள்ள களத்தில் விழுந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த தண்ணியும் சுத்தமாகிரும் நறுமையாக நல்ல மனமாக ஆனால் தண்ணீரும் நமக்கு கிடைக்கும் அதுபோல் படிக்காதவர்களும் படித்தவர்களுடன் சேர்ந்து அதை பயணம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதே போல் வரவுக்கு மேலே செலவு செய்யக்கூடாது அப்படி செலவு செஞ்சால் என்னாகும் அடுத்தவங்கிட்ட போய் கையேந்த வேண்டி வரும் இந்த ஷேக்ஸ்பியர் ஒரு ஒரு நாடகத்தில் டைமண்ட் அப்படின்ற நாடகத்தில் வந்து ஒரு நிதி மேலாண்மையை பற்றி சொல்கிறார் நிதினா பணம் நிதி மேலாண்மையை பற்றி சொல்கிறார் ஏதன்ஸ் நகரில் டைமண்ட்ரு ஒருத்தர் இருக்கான் அவனுக்கு வரவு குறைஞ்சிக்கே இருக்கு ஆனால் செலவு எக்கச்சக்கமாக செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கான் அவங்க கூட இருக்கிறவங்க வேலையக்காரங்க அவங்க நண்பர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க இது போல் வருமானம் வரல இவ்வளோ செலவு செய்யாத செலவு செய்யாதன்னா அவங்க காது அவங்க சொல்கிறத காது கொடுத்து கேட்குறதே இல்லை ஆக அவன் அளவுக்கு மீறி செலவு செஞ்சுட்டான் கடன் சுமை அதிகமாயிடுச்சு கடன்காரங்க அப்படியே நெருக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படியே கழுத்தை பிடிக்க வர்றாங்க அப்போ என்ன உடனே என்ன செய்கிறான் நம்ம நண்பர்கள் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க நமக்கு உதவி செய்வாங்கன்னு சொல்லி பெரிய விருந்து அளிக்கிறான் ஆனால் அந்த விருந்தில் ஒருத்தர் கூட உதவி செய்யலை தன் நண்பன் தன் உடன் பணியாற்றவங்கள நாலு நாலு மூளைக்கு போய் கடன் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அனுப்புகிறான் ஒருத்தர் கூட உதவி செய்யவே இல்லை கடைசியாக அவன் என்ன செய்கிறான் அப்படியே ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமாக போகிறான் மனித இனத்தையே வெறுக்கிறான் அப்படின்ற அந்த நாடகம் முடியுது அப்போ அளவுக்கு மேலே செலவு செஞ்சால் இந்த நிலமை தான் வரும் அப்போ நிர்வாக மேலாண்மையில் நிதி மேலாண்மையும் ரொம்ப முக்கியம் அதில் பாருங்கள் அவையார் நல்வழியில் ஒரு அருமையான பாடல் சொல்லியிருக்காங்க ஆன முதலில் அதிகம் செலவானால் வச்சிருக்கிற முதல்ல அதிகமாக செலவாயிருச்சுன்னு சொன்னால் மானம் அழிந்து மதிகட்டு மானம் அழிஞ்சு போகும் அறிவு வேலை செய்யாது மதிகட்டு போன திசை எல்லாருக்கும் கள்ளனாய் போகிற திசை எல்லாமே திருடனாய் ஏழு பிறப்பும் தீயனாய் ஏழு பிறவிக்கும் இவன் அப்படிப்பட்டவன் இவன் இப்படிப்பட்டவங்க களவனிப்பாங்க இவன் வந்து ஒன்றுமே தெரியாதவங்க இருக்கிறத அழிச்சு விட்ட கேனப்பை அப்படி இப்படின்னு அந்த அந்த சொல்லு வந்து அவச்சொல் ஏழு ஏழு பிறப்புக்கும் வந்துக்கிட்டே இருக்குமா நல்லாயிருக்கும் பொல்லானாம் நாடு நல்லவங்களுக்கும் பொல்லாதவனாக மாறி போயிடுவான் அப்படின்னு சொல்லு யார் அளவுக்கு மீறி செலவு செய்பவன் அடுத்து மேலான மேலாண்மை பாருங்கள் மேலாண்மை அப்படின்றது ஒரு புத்தக அறிவு மட்டும் இல்லை ஏன்னா இந்த உலகம் நாளுக்கு நாள் மாறிக்கிட்டே இருக்குது ஒரு காலத்தில் எய்ட்ஸ் கிருமி அப்படின்னு சொல்லி மிக பயந்துக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போது உலகமே அடங்கி போய் கிடக்கு கொரோனா அப்படின்ற கிருமி 
அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் நொடிக்கு நொடி காலம் மாறுகிறது அந்த காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய அறிவை வைத்து நாம் ஒவ்வொரு மேலாண்மை மேலாண்மை செய்யணும் அதை நிர்வாகத்தை ஒழுங்குபடுத்தணும் அப்பொழுதுதான் நாம் எந்த ஒரு இதில் இருக்கோமோ அதிலேருந்து வெற்றி அடைய முடியும் அதே போல் நாம் எவ்வளவு எழுதுகிறோம்ன்ற முக்கியம் இல்லை எப்படி எழுதுகிறோம் எவ்வளோ அடர்த்தியுடன் எழுதுகிறோம்னு இப்போ கம் சிலப்பதிகாரம் எடுத்துக்கிறோம் அது தொடர்நிலை செய்யல் போய்கிட்டே இருக்குது கம்பராமாயணம் எடுத்துக்கிறோம் தனித்தனி பாடல்களாக பத்தாயிரம் மாடலுக்கு மேலே போகுது ஆனால் திருக்குறள் இரண்டு இரண்டு அடிகளெல்லாம் உலகத்தையே அளந்து வச்சுருக்கு ஏழே சீர் தான் அதே போல் நூற்றி இருபத்தி ஆறு வரிகளில் எழுதிய துளிகள் அப்படின்ற நூல் கிராக்லிட்டஸ் எழுதியது கிரேக்க நாட்டவர் உலக புகழ் பெற்றார் அதில் சொல்கிறார் இரண்டு முறை ஒருவன் ஒரே நதியில் இறங்க முடியாது ஒருத்தன் ரெண்டு நதியில் ஒரே நேரத்தில் இறங்க முடியாது ஒவ்வொரு நாளும் சூரியன் புதியது அப்படின்றார் அதே போல் போன வருஷம் நடந்த அனுபவத்தை வச்சு இந்த வருஷம் நாம் காலம் தள்ள முடியாது போன வருஷம் உணவு பற்றாக்குறை ஏற்படுச்சு அதே போல் இந்த வருஷமும் வரும் அப்படின்னு நினைக்க முடியாது மாறலாம் அப்படி இல்லையா இன்றைக்கி வேறு விதமான ஒரு பற்றாக்குறை வரலாம் அதனால் அப்படி அந்தந்த சமயத்தில் நிர்வாக முறையை நாம் சரியாக கொண்டு போகணும் ஒவ்வொரு நாளும் சூரியன் புதியதுன்னு சொல்கிறார் ஏன்னா உண்மைதான் ஒவ்வொரு நாளும் புது புது விஷயங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அதனால் இந்த ஒரு வாசகமே ஓராயிரம் பொருளை தரக்கூடியது ஏன்னா நேற்று போல் இன்று இல்லை இன்று போல் நாளை இருக்குமானு யாருக்கும் சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி சுயநலமாக வாழ்கிறத விட அடுத்தவங்களுடைய வாழ்க்கை நலனுக்காக வாழ்கிறவங்க தான் பண்பு மிக்கவர் அதுவும் தலைமை பண்பு மிக்கவர் இந்திரருக்குரிய அமுதமே கிடைச்சாலும் இனிது அப்படின்னு சொல்லி தனியாக போய் அவங்க சங்க காலத்தில் குடிக்கலை இனிது என தமியர் உண்டலும் இளரே அப்படின்னு புறநானூறு சொல்லுது அதே போல் தான் அதியமான் தனக்கு கிடைத்த அருமையான நெல்லிக்கனியை அவ்வைக்கு கொடுக்குறான் அவ்வை மூலிமா தமிழ் வாழட்டும் அப்படின்னு சொல்லி இதுதான் நிர்வாக நெறிகள் இப்படி நேர நிர்வாகமாக இருக்கட்டும் நிதி நிர்வாகமாக இருக்கட்டும் வேளாண்மை நிர்வாகமாக இருக்கட்டும் மேலான மேலாண்மையாக இருக்கட்டும் இப்படி இலக்கியத்தில் சொல்லாத மேலாண்மை கருத்துக்களே இல்லை அதனால் இதெல்லாமே வந்து பன்னீர் புஷ்பங்களை காற்றில் விடும் மனத்தைப் போல வசீகரமானவை நிறைய கிடக்கு இலக்கியங்களில் நாம் அதை எடுத்து நம்ம வாழ்க்கையில் பின்பற்றி நம்மளுடைய பலம் என்ன பலவீனம் என்ன அதை அறிந்து நாம் நல்ல நெறிகளை மனதில் வைத்து கொண்டு வாழ்க்கையில் செயல்பட்டோம் சொன்னால் அதாவது வாழ்க்கைனா எல்லாமே தான் பணி ப பணி புரியக்கூடிய இடமாக இருக்கட்டும் குடும்பம் நடத்தக்கூடிய வீடாக இருக்கட்டும் எல்லா இடங்களிலும் நாம் இதுபோல் மேலாண்மை கருத்துக்களை உள்வாங்கி கொண்டு செயல்பட்டோம்னா நீங்களும் ஒரு வெற்றியாளராக வர முடியும் மாணவர்களே இதிலிருந்து இரண்டு மதிப்பெண் வரலாம் நான்கு மதிப்பெண் வரலாம் ஒரு மதிப்பெண் எல்லாம் வரும் அதனால் நன்கு கவனிங்க நல்ல மதிப்பெண் பெறுங்கள் மாணவர்களே நம்ம சேனலுக்கு புதிதாக வந்திருக்கிறவங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்டுகளை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் மிக்க நன்றி